Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video Rubrik Wettbewerbe. Ja, ich mache mal wieder an einem mit. Habe mich angemeldet. Heute ist Abgabe und aha, also ich muss mich beeilen, muss mich sputen. Deshalb erspare ich mir den ganzen Kladderadatsch wie Grundieren etc. pp. Sondern lege los mit meiner Farbe. Es geht um Rosen Nummer 1. Also nicht den Rosenbiertrag Nummer 1. Das war Tipp Nummer 1. Da habe ich nämlich vor, mir eine Rose zu zeichnen. Wraps und Tattoos sind nicht erlaubt. Deshalb mache ich selbst gemaltes. Das war gewünscht. Dann in Stamping. Ja, und beim dritten weiß ich es noch nicht. Vielleicht habe ich aber auch irgendwo ein kleines Aufkleberchen, was ich verwenden kann. Oh, der ist schön weiß. Für meine Rose, die ich selber zeichnen möchte, kommen zwei Farben zum Einsatz. Einmal das da hier und das hier. <lacht> Ich überlege gerade, welchen Pinsel ich nehme, aber ich werde mir einen dieser Pinsel hier nehmen. So. Mein ja, ja, mach ruhig, mach ruhig. Mein Gatte, ihr habt es gehört. So. Das ist das Farbgel Salmone. Und das hier ist das Pur, Pur Purple von... Äh, Moment... Das Nagelzentrum. Ja, die Bella ist bei mir. Die, die liegt hinten und schläft. Die schläft ihren Rausch aus, beziehungsweise verarbeitet ihren Sodbrand. <lacht> Aber es ist, äh, ich denke, hat schon ein bisschen geholfen, das Toastbrot. Sie ist etwas ruhiger. So, und bevor ich euch jetzt ein Ohr abkaue. <lacht> ich muss die Farben aufhören, weil die stehen bei mir wirklich war sehr lange. Und da kann es einfach mal passieren, dass sich was absetzt. Ja. So. Gut, jetzt brauchen wir aber noch einen Pinsel, nämlich einen etwas feineren. Da ich ja mir die kleinen Teilchen anfangen. Ich habe mir jetzt auch mal ein Bild hergelegt. Ja, mit so filigranen Zeichnungen, ihr wisst's. Ist nicht wirklich meins. Oh, wo ist jetzt mein zweiter Pinsel? Weg. <lacht> nee. <lacht> jetzt kommt der zweite Pinsel zum Einsatz. Lasst euch nicht stören, das ist nur die Feuerwehr. Sofern ihr es so hört. Und ich wechsle jetzt einfach ab mit den Farben. 
weil ich, wie gesagt, eine zweigeteilte Optik haben möchte. Kann ich gerne noch näher ranholen. Hier kommt noch ein dritter hin. Und zum Schluss hat falsche Farbe, falscher Pinsel in die falsche Farbe. <lacht> Man sollte halt nicht quatschen. Ja, so ist das. Immer was los. Das reicht mir erstmal. Oh, und ein Röschen hat auch ein paar Blättchen. Ja. Ja, die Hauptfarbe kann ja schon mal weg. Ich habe mir jetzt hier so ein Grün. Moment. Das Grün da hier. Ja. Entschuldigt bitte meine die komischen Geräusche. Äh, das ist meine Verdauung. <lacht> Naja, ich denke, man kann das schon so ein bisschen als Rose erkennen. Und da das Ganze mir so, wie es da ist, einfach zu nackig ist, in den Rosen selber, kommt da jetzt noch ein bisschen Gold rein. Ich habe hier ein schönes, goldenes das ist ein Foliengel, eignet sich aber auch sehr schön für Effekte setzen. So sieht das schon anders aus. Jetzt hier noch ein bisschen. Das, was da so schnarcht, ist unser Hund. Ja. Die muss jetzt erstmal Verdauungsschläfchen halten. Gut. 
Und natürlich wird das Ganze noch versiegelt. Wir machen aber auch gleich weiter mit dem nächsten Tipp. Ach ja, also, da wird nämlich gestempelt. Und zwar eine Ranke, entweder hier oder hier. Das weiß ich noch nicht und ich weiß auch noch nicht, welchen Lack ich da benutze. Diesen Nagellack oder diesen Nagellack. Ich denke aber eher diesen hier weil er schön raussticht. Ich hoffe nur, er funktioniert beim Stempeln. Untergrund weiß. Ist klar. Dann sieht man nämlich den äh, Stempellack umso besser. Und bevor ich jetzt stempel, reinige ich mir meine Stempelplatte mal komplett mit Aceton. Hier lasse ich das Gel samt Schwitzschicht, so wie es ist. Kann nie verkehrt sein, die drauf zu lassen beim Stempeln, weil, naja, ja, ähm, brauche ja einen Untergrund, um fest zu haften. Gut, und jetzt ist es auch noch Zeit zu entscheiden, welchen. Ich nehme diesen Lack und schüttel mir den so richtig kräftig auf und dann testen wir es ganz einfach. Legen wir mal los, würde ich sagen. Ich habe mich entschieden, da das hier zu machen. So. Nagel hier, Lack ordentlich aufgeschüttelt. Ich nehme auch erstmal das normale Stempelkissen, das ich euch mal vorgestellt habe vom DM. Drauf ist es schon mal schön. Naja, ist nicht wirklich das drauf, was ich haben wollte. Also leider zu viel hier. Gut, das kann man nachstempeln, aber der Hauptteil, die Ranke, fehlt. Das mache ich nochmal neu und zeige es euch gleich. Und da ich jetzt ja keine Schwitzschicht mehr drauf habe, nehme ich einen Ultra Bond Double Tape und streiche den mir auf meinem Tipp auf. So kann der nämlich eine schöne äh, doppelte Klebeschicht entwickeln und mache in der Zwischenzeit weiter. Und wieder alles drauf. Die Rose brauche ich nicht. So, na dann schauen wir mal, ob es besser wird. Ja, tada. Also. Zur Vorsicht nehmt euch einfach noch ein Ultra Bond Double Tape und es geht noch besser, wie ihr sehen könnt. Auch der Lack passt schön dazu, freut mich sehr. Das lasse ich nämlich jetzt mal schön trocknen. In der Zwischenzeit mache ich hier alles sauber und komme dann gleich wieder zurück zu euch. Natürlich kommt jetzt hier auch noch ein bisschen was mit dazu. Aber erst kommt mal der Nagellack unter die Schicht einfassen gehen. Und wenn ich schon dabei bin, könnte ich ja eigentlich auch etwas Glitzer einlegen. 
Oops. Ja. Ich wollte euch das Glitzer gerade zeigen, nehme ich das da. Alles so ein bisschen pinklastig, aber mir gefällt das gerade noch so leicht. Steinchen habe ich mir auch schon zurechtgestellt. Aber erst kommt hier etwas Glitzer rein. Da habe ich noch was vom Silber erwischt. Jawohl. Genau. Na, das kann sich doch schon mal sehen lassen, finde ich. Und jetzt mache ich auch gleich die Steinchen. Ich denke, das kann ich so lassen. Natürlich kommt auch hier noch die Versiegelung zum Einsatz. Und zu guter Letzt machen wir es genau umgekehrt. Dann kommt nämlich ein roséfarbenes zum Einsatz. Ich muss noch meinen Pinsel holen. Ja. Naja, eher altrosa, würde ich sagen. Aber wir schauen gleich mal, was Jolly Fien zu diesem Gel sagt. Muss ich eh kurz setzen. Das ist das Pure Papaya. Na gut. Pure Papaya geht mal noch. So, nachdem sich das jetzt gesetzt hat, brauche ich ein etwas dünnflüssigeres Weiß und einen dünnen Pinsel. Ich lasse das nicht aushärten. Denn genau jetzt werde ich das Nass in Nass machen. So. Und je nachdem, wie flüssig die Gele sind, so verläuft das. Und nein, ich möchte hier keine filigrane Rose, sondern eine schöne, wuchtige, große. 
Deshalb gehe ich auch immer wieder in großen Bögen drumherum. <lacht> Ich habe mir nebendran ein Stückchen Ziffer gelegt und da streife ich meinen Pinsel immer ab, da ich meinen Weiß nicht unbedingt verschmadern will. Und es würde zwangsläufig passieren, da ja beide Gele nicht ausgehärtet sind. So, wie ihr sehen könnt, hier unten lasse ich es so, wie es ist. Hier oben gehe ich noch etwas höher. Ja. Oh, mehr passiert nicht. Das lasse ich jetzt etwas stehen, denn nur so können die Farben verlaufen. Ich bin gerade dabei, eine Schulung für Nass in Nass zu machen und habe mir schon mal ein paar Lektionen angeschaut. Ja, gefällt mir. Ich wollte jetzt eigentlich, ich wollte es euch nicht zeigen, aber ich zeige es euch doch. Ich wollte ja eigentlich das hier nachmachen. In Form von Gel malen und Strasssteinchen kleben. Aber dann ist mir wieder das nasse Nass eingefallen. Da dachte ich, ach oh, ja. ja, das könntest du doch mal probieren. Und es ist ja doch mehr wie selber gemalt und nicht abgekupfert. Ich meine, klar, jeder Zweite macht so ein nassen nass rosen design ne? Aber naja. Es war halt so. <lacht> Und das ist jetzt ja noch nicht ganz so verlaufen, wie es ist, aber das kann schon noch ein paar Sekündchen stehen bleiben. Und natürlich bleibt das jetzt noch nicht ganz so. Wir sind zwar fast fertig, aber eben nur fast. Überall in den anderen beiden Tipps auch zieht sich, sofern ich es finde. <lacht> zieht sich ja so ein bisschen das Gold mit rein, also speziell hier, hier nicht ganz so, aber da haben wir auch Glitzer und tralala. Deshalb werde ich bei dem auch noch mal ein bisschen Gold reinbringen. Ich denke, das reicht. Das Ganze wird jetzt ganz normal versiegelt, ohne irgendwelchen anderen Klöns, Kladderadatsch und Gedöns. Um, einfach versiegeln, fertig. Denn so gefällt es mir am besten. Genau so, wie sie jetzt ist. 
Und das, meine Lieben, ist auch schon mein Endergebnis zum Thema Rosen. Ich muss mich jetzt echt sputen, dass ich die Bilder noch abgeschickt bekomme, denn in einer halben Stunde ist Abgabe Schluss und ich möchte unbedingt mitmachen. Also, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde mich das ja freuen. Wenn nicht, gut, müsst ihr auch nicht. <lacht> ist ja immer eine Geschmackssache. Das war es aber schon wieder zu diesem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bye, bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.